。钱秀才是太和商行看大门的，因为身份低微，对谁都是一副低头哈腰的样子，所以大家见了他，总喜欢和他调侃捉弄上几句。然而在最新的剧情中，一向安分守己、从不站队的钱秀才，竟然主动向赵安示好，还表示自己的观察能力非常的好，希望赵安能够多多的提拔他。赵安一下子就明白了，钱秀才这是想跟着自己混，好出人头地，于是表示会考虑考虑。看了二十多集的大门，突然跳出来不想看大门，要做卖国求荣的事情了，让人不得不怀疑钱秀才的身份和目的。其实细细的想来，你就会发现，钱秀才的身份很有可能是共产党。不管是山下武夫假装成方国洪故意指认陈家平，还是陈家平和左双桃的信件被怀疑，又或者是陈家平求婚时的花束，钱秀才在这其中看似做得非常自然，但是其实总是在有意无意地帮助陈家平。除此之外，钱秀才每次出场的形象都是在门口拿着一份报纸。要知道，共产党地下组织的联络信号就是登在报纸上的。所以，钱秀才看似是在看报纸，其实一直都在看共产党的联络信号。他虽然从未出过太和商行，但是通过这些报纸，大致可以了解到共产党的一些任务和整体上的走向，然后在必要的时候配合陈家平，帮他摆脱掉嫌疑。在最新的剧情中，陈家平意识到共产党内部出现了叛徒，于是故意在报纸上登上了联络信息，以此来引蛇出洞。而非常巧合的是，这天钱秀才给陈家平准备的报纸少了一页，让他可以到赵安那里去找。看到找报纸的陈家平，赵安觉得他是为了看联络信号。就这样，赵安成功的掉入了陈家平设的陷阱，暴露了共产党叛徒的藏身之地。显而易见，在这件事中，钱秀才在配合陈家平。而钱秀才在太和商行之所以隐藏这么多年而不被怀疑，一方面是他还处于潜伏阶段，并没有实质性的执行任务；二是他的形象实在和特工联系不起来，所以小人物往往更容易被忽视。而现在，钱秀才主动示好赵安，很有可能是老陆死了之后，他被唤醒，准备要执行任务了。赵安现在满心满眼都是要证明陈家平就是梅花四，他根本不会想到钱秀才也是共产党的卧底。因为赵安对陈家平高度怀疑，所以陈家平很难有机会拿他怎么样。但是钱秀才不同，赵安根本不把他放在眼中，而人往往疏忽于大意。所以对于赵安来说，钱秀才就是一颗定时炸弹，他迟早会死在钱秀才的手中。